বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে এসএসসি কেমিস্ট্রির পদার্থের গঠন তৃতীয় অধ্যায়ের তেইশতম পর্বে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো ভিডিও দিতে থাকবো আমি রাজু স্যার আর এই পর্বে আলোচনা করব থ্রি পয়েন্ট টেন তেরেস্কিউ আইসোটোপ ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে তো আমরা আইসোটোপের সঙ্গে ইতিমধ্যে জেনেছি যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয় তো আমরা এ অধ্যায় আইসোটোপ সম্পর্কে জেনেছি আমরা যে বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছিলাম তো এবং আইসোটোপ থেকে কীভাবে শতকরা মান বের করতে আমরা সেই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি এখন কিছু কিছু আইসোটোপ রয়েছে যাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি নির্গত করে তাদেরকে তেজকি আইসোটোপ বলা হয় তাহলে আমাদের তেজকি আইসোটোপ কাকে বলে আমরা সংজ্ঞা কী দিব আমরা সংজ্ঞা বলব যে যে আইসোটোপগুলো রয়েছে যাদের নিউক্লিয়াস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে আলফা বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি নির্গত করে তাদেরকে তেজস্কি আইসোটোপ বলা হয় যে আইসোটোপগুলো ভেঙে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি গামা রশ্মি নির্গত করে তারাই হচ্ছে তেজস্কি আইসোটোপ সো এখন পর্যন্ত তিন হাজার সংখ্যক থেকে বেশি আইসোটোপ সম্বন্ধে জানা গেছে এদের মধ্যে কিছু আইসোটোপ প্রকৃতি পাওয়া গেছে এবং অন্যগুলো গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন আইসোটোপ এখন তাদের তেজস্ক্রিয়টা নিয়ে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বই আমাদের বিস্তার আইসোটোপ নিয়ে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বই আমরা যে আলোচনা করেছিলাম সেখানে ডিটেলস ছিল আমাদের তো তাই এখানে আর বিষয় আলোচনা করা হয়নি জাস্ট এখানে ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সো এখানে তাই আমরা কিছু ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব সো সে ভিডিও দেখতে ছিলাম আমাদের পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায়ের আমাদের সেই লেকচারটা আপনি দেখে আসতে পারেন আমাদের ভিডিওর প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আপনাদের অর্থাৎ আমাদের চ্যালেঞ্জের পাবেন সেই চ্যালেঞ্জের পদার্থবিজ্ঞান অংশ থেকে আপনাদের সেই লেকচারগুলো পেয়ে যাবেন তো এখন বলা হচ্ছে তেজস্কি আইসোটোপের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার দিয়ে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে এবং যেটি অন্যভাবে করা দুঃসাধ্য ছিল বর্তমানে তেজস্কি আইসোটোপ চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে খাদ্য বীজ উৎপাদনে কোনো কিছুর বয়স নির্ণয়ে আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে আসছে সো এরপর বলা হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন তেজস্কি আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কোন ধরনের আইসোটোপ আমরা ব্যবহার করে আসছি আমরা সেই বিষয়টা আমরা এখন জানব আইসোটোপ ব্যবহার করে রোগান্ত স্থানে ছবি তোলা সম্ভব এ পদ্ধতি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তেজস্কি আইসোটোপ টেকনেশিয়াম টি সি কে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় এবং এই আইসোটোপ যখন শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় তখন ওই আইসোটোপ আইসোটোপ গামা রশ্মি বিকরণ করে তখন বাইরে থেকে গামা রশ্মি শনাক্তকরণ ক্যামেরা দিয়ে সেই স্থানের ছবি তোলা সম্ভব ये तेजस्क्य आइसोटोप टेक्नेशियम नाइनटी नाइन एर लाइफ टाइम हो छा तेल तेजस्क्य आइसोटोप जे टेक्नेशियम जार भर हे निरानबई सो जेटा हमें बेचे थकते पर छय घंटा तई सामान्य समय एर तेजस्क्य शेष हो जाए ये व्यवहार अनेक निरापद सो मैं शर निर्दिष्ट स्थान करार्ज ये व्यवहार कर निरापद रोग निर्णय खेल क्षेत्र আমাদের এই তেজস্কি আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় টেকনেশিয়াম যার সময়কাল হচ্ছে ছয় ঘন্টা তো এরপর রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও তেজস্কি আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তো আমরা সেটাও আমরা এখন দেখব খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই অংশটা এম সি কিউয়ের জন্য বলা হচ্ছে সর্বপ্রথম থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ে তেজস্কি আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তাহলে থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য কোন আইসোটোপ ব্যবহার করা আমরা সেটা এখন জানবো জায়োডিন থার্টি ওয়ান রোগীকে পরিমাণ মতো তেজস্কি আইসোটোপ একশো একত্রিশ যার ভয়ন বিশিষ্ট আয়োডিনের সমৃদ্ধ দ্রবণ পান করানো হয় এই আইসোটোপ থাইরয়েডে পৌঁছায় এই আইসোটোপ থেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয় তাহলে এ আয়োডিন একশো একত্রিশ থেকে কোন রশ্মি নির্গত হয় বিটা রশ্মি নির্গত হয় এবং থাইরয়েড ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে এছাড়া ইরিডিয়াম আইসোটোপ ব্রেইন ক্যান্সার নিরাময় ব্যবহার করা হয় তাহলে ইরিডিয়াম আইসোটোপ কোন ধরনের ক্যান্সার নিরাময় ব্যবহার করা হয় ব্রেইন ক্যান্সার নিরাময়ে টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় ও নিরাময় তেজস্ক্রি আইসোটোপ কোবাল্ট সিক্সটি অর্থাৎ কোবাল্টের ভর যে ষাট সেই আইসোটোপটা ব্যবহার করা হয় কোবাল ষাট থেকে নির্গত গামা রশ্মি ক্যান্সারের কোষকে ধ্বংস করে রক্তের লিউকোমিয়া রোগের চিকিৎসায় ফসফরাস বত্রিশ এর ফসফেট ব্যবহার করা হয় তাহলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফসফরাস কোবাল্ট ইরিডিয়াম আয়োডিন তো এই যে আমাদের মৌলগুলো রয়েছে এগুলো ব্যবহার করা হয় সো আপনারা এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সহিত পড়ার চেষ্টা করবেন সেই ক্ষেত্রে এম সি কিউর ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অংশ আপনারা সলভ করতে পারবেন 
এরপর রয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে আইসোটোপের ব্যবহার ফসলের পুষ্টির জন্য জমিতে পরিমাণ মতো সার ব্যবহার করা হয় সার মূল্যবান বস্তু তাই অতিরিক্ত ব্যবহার করা আর্থিক ক্ষতির কারণ সো এখানে রিডিং টেস্টের মতো আপনারা পড়বেন একদিকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার পরিবেশের ক্ষতির কারণ অপরদিকে প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণ সার ব্যবহার করা হলে ফসলের উৎপাদন কম হয় তেজকে আইসোটোপ ব্যবহার করে জমিতে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন ফসল আছে তা জানা যায় তাহলে আমাদের তেজকে আইসোটোপ ব্যবহার করে আমরা কী করতে পারবো নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস কী পরিমাণ আছে তা জানা যায় আর তা জেনে জমিতে আরও কী পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রয়োজন তাও হিসাব করা যায় উদ্ভিদ তেজকে নাইট্রোজেন ও তেজকে ফসফরাস মূল্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে এবং তা উদ্ভিদের শরীরে বিভিন্ন অংশে শরীত হয় এ সকল আইসোটোপ থেকে তেজকীয় রশ্মি নির্গত হয় গায়িকার মূল্যের কাউন্টার ব্যবহার করে তেজকীয় রশ্মি শনাক্ত পরিমাপ করা হয় তো আমাদের এখানকার মৌলিক যে বিষয়টা ফসল পুষ্টির জন্য গায়গার মূলার কাউন্টার ব্যবহার করে তেজকে রশ্মি নির্গ শনাক্ত ও পরিমাণ করা হয় পরিমাপ করা হয় সো এই লাইনটা আমাদের এম সিকের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো এরপর ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের তেজকীয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় তার আমরা এখন কারণটা জানতে পারবো বলা হচ্ছে ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় সবসময় মারাক্ত হুমকি সরব এগুলো যেমন ফসলের উৎপাদন কমায় তেমনি তেদের মাধ্যমে রোগ জীবাণু উদ্ভিদের প্রবেশ করে সো এখানে বলা হচ্ছে জাস্ট রিডিং টেস্ট আমি জাস্ট রিডিং টেস্টের মতো আপনাদের পড়ে দিচ্ছি আপনারা বুঝতে পারবেন এ সকল পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য ফসলে এবং জমিতে কীটনাশক দেয় কীটনাশক পরিবেশ ও আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর শুধু তাই নয় কীটনাশক ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সাথে সাথে অনেক উপকারী পোকামাকড়ও ধ্বংস করে তেজকে আইসোটোপ সমৃদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে জানা সম্ভব হচ্ছে সর্বনিম্ন কতটুকু পরিমাণ কীটনাশক একটি ফসলের জন্য ব্যবহার করা যাবে জাস্ট রিডিং টেস্ট আপনাদের এখান থেকে পড়ে পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য এই কীটনাশক ব্যবহার করা হয় সেটা আমাদের ক্ষতিকারক সে বিষয়ে বলা হচ্ছে এরপর ফসলের মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রিত তেজকীয় রশ্মি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভিদ কোষের দিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদের উন্নত মানের ফসলে পরিণত করা হয়েছে তাহলে এই উন্নত মানের তেজস্ক্রিয় যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন ঘটেও বিভিন্ন উৎপাদনের ফসল তৈরি করা সম্ভব এরপর আমরা থ্রি পয়েন্ট টেন পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে আমরা এই বিষয়টাও জানব কিছু কিছু পরমাণুকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতে পরিণত করলে অর্থাৎ ফিশান বিক্রিয়া ঘটালে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি নির্গত হয় আমরা জানি ফিশান বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর তাপশক্তি নির্গত হয় তাতে আমাদের অনেক কাজে লাগে আমাদের যেমন এই তাপশক্তি ব্যবহার করে জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তো জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এবং সেটিকে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা যেটা বলে থাকি তো এটা কীভাবে করা হয় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় পদার্থবিজ্ঞান বই আমরা চতুর্থ অধ্যায় এই বিষয়টা আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি আপনারা চাইলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের সেই চ্যাপ্টারটা আপনারা দেখে আসতে পারেন কোথায় এর আমাদের বাংলাদেশের পাবনা জেলার রূপপুরে বাংলাদেশ সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে করতে যাচ্ছে অর্থাৎ পারমাণবিক রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে দুই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকটা পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে সো এই অধ্যায়ের লাস্ট টপিক্স হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টেন পয়েন্ট ফোর তেজকে আইসোটোপের প্রভাব তেজকে আইসোটোপ আমাদের অনেক উপকারে আসে সে কথা সত্যি কিন্তু এটি আমাদের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে তেজকে আইসোটোপ থেকে যে আলফা বিটা গামারসি নির্গত হয় তা কোষের জিনগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে যা ফসলের ফস ফলাফল হিসেবে ক্যান্সারের মতো রোগও হতে পারে দ্বিতীয় বিশ্ব সময় উনিশশো আটচল্লিশ সালে হিরোসীমা নাগাসাদিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল আমরা সবাই জানি সেখানে ঘটেছিল এবং তার জন্য কয়েক লক্ষ লক্ষ জীবন ধ্বংস হয়েছিল এছাড়াও উনিশশো সালে রাশিয়ার চিরোনবিলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাতে অনেক অনেক লোকের প্রাণ চলে গেছিল এবং সেই এলাকার পরিবেশ দূষণ ঘটিত সেটা আমরা সবাই কম বেশি জানি তো এটা ছিল আমাদের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আমাদের বাংলাদেশের রূপরে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে হয় তার এখানে একটা চিত্র আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটা আমাদের সেই হচ্ছে আমাদের অধ্যায়ের টপিক্সটা সো আমরা তেইশ নম্বর পর্বে জানতে পারলাম আমি খুব দ্রুত রিডিং টেস্টের মতো আপনাদের পড়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যাতে আপনারা খুব ইজিলি এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কোনো সমস্যা না হয় আপনারা বুঝতে পারেন সো এখান থেকে যে বিষয়টা করবেন গ নম্বরের জন্য আমাদের আসতে পারে যে তেজস্কে আইসোটোপ তাদের ব্যবহার সো আপনি এখান থেকে জাস্ট কয়েকটা অংশ নেবেন যে বলবেন চিকিৎসা ক্ষেত্রে আপনাদের একটা টপিক্স আপনি এখান থেকে লিখবেন রোগ নির্ণয়ের
ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে একটা পয়েন্ট দিবেন এবং ফসলের মানেন একটা পয়েন্ট দিয়ে কিছু ভাষাগত দিকটা আপনি লিখলেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যবহার হয়ে গেল এরপরে বলবেন হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের কথা বললেন আর উপরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সে কথার একটু দাস্ট বর্ণনা দিলেন তাহলে আপনাদের হয়ে গেল সো এটা হচ্ছে কারণ আর তেজস্কিও যে আইসোরোবের কারণে বাংলাদেশের বা বিশ্বের যে ক্ষতির কারণ রয়েছিল এটা আমাদের এম সিকের জন্য লাগে যে হিরোশি বা নাগাসাকিতে যে উনিশশো আমাদের উনিশশো কত সাল ফোর্টি এইট উনিশশো আটচল্লিশ সালে এই যে হিরোশিম নাগার সার্কিতে যে পারমাণিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল তো সেই সালটা আপনি মনে রাখতে পারেন আপনার এম সিকের জন্য কাজ দিতে পারে সো এটা ছিল আমাদের তেইশ নম্বর পর্ব সম্রাট চব্বিশ নম্বর পর্বে বোর্ড বইয়ের যে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন রয়েছে আমরা সেই বিষয়টা আলোচনা করব তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অ্যাপিসোডে